నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ సరిత మనలో ప్రతి ఒక్కరికి మన స్కిన్ బాగుండాలి మన హెయిర్ బాగుండాలి మన ప్రజెంటేషన్ బాగుండాలి మన ఎక్స్టర్నల్ బ్యూటీ కానివ్వండి మన యొక్క వేషధారణ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ టూ డేస్ లైఫ్ స్టైల్ అండి డెఫినెట్ గా కూడా మనని మనం చూసుకున్నప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానివ్వండి ఆ సంతోషం ఆ యొక్క పాజిటివ్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన ఫేస్ లో కానివ్వండి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మధ్య చూసినట్టయితే పిల్లల్లో అమ్మాయిలు కానివ్వండి అబ్బాయిలు కానివ్వండి ఏజ్ తో పరిమితం లేకుండా మిడిల్ ఏజ్ ఉమెన్ కానివ్వండి ఎల్డర్లీ కానివ్వండి ఈ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడ కూడా నేను తగ్గించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు కాకపోతే బేసిక్ గా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క అండర్లైన్ కాజ్ ని అనేది మనం ట్రీట్ చేసుకుంటూ ఎక్స్టర్నల్ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ ఎందుకంటే కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ లో ఏముంటుంది అంటే వాళ్ళు దా లోపల గా ఇంటర్నల్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ట్రీట్ చేయకుండా ఎక్స్టర్నల్ గా ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దీని వల్ల డెఫినెట్ గా ఎంతో గొప్ప మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఇప్పుడు చూసినట్టయితే సింపుల్ గా యాక్నీ ప్రాబ్లం ఉందండి పింపుల్స్ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువగా ఉంది స్కిన్ చాలా ఆయిలీగా ఉంది దీనికోసం మీరు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలో ఫీల్స్ కానీ అండ్ డెమోగ్రేషన్స్ అని పిఆర్పీ ట్రీట్మెంట్స్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ మీరు చేసుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఈ యాక్నీ ఉండడానికి ఈ ఆయిలీ స్కిన్ ఉండడానికి అండర్లైన్ కాజ్ ఏమైనా ఉందా ఏమైనా హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉందా లేదా ఏపీసీ ఓడి ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా వాళ్ళు వచ్చే ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ లేదా వాళ్ళ జెనెటిక్ టెండెన్సీ ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ చూసి దీన్ని మనం ప్యారలల్ గా ట్రీట్ చేసినట్టయితే మీకు ఆ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది చాలా మట్లు చాలా మంది అమ్మాయిల్లో చూస్తూ ఉంటాం అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అండ్ ఈ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ కోసం వాళ్ళు వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాకపోతే అన్వాంటెడ్ హెయిర్ రావడం అనేది ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్ అండి డెఫినెట్ గా అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ప్రతి ఒక్కరిలో లేదు వస్తుంది అంటే దానికి అండర్లైన్ కాజ్ ఏదో ఉంటుంది సో బేసిక్ గా హిస్టూటిజం అనేది ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ హెయిర్ మెయిన్ టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఎస్పెషల్లీ ఈ చిన్ మీద అప్పర్ లిప్ మీద సైడ్ లాక్స్ మీద మనం ఈ హెయిర్ గ్రోత్ చూస్తూ ఉంటాం దీనికి మనం ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్ లేజర్ లాంటివి తీసుకున్నప్పటికీ ఈ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ట్రీట్ చేసుకోకపోతే మీరు తీసుకున్న ట్రీట్మెంట్ కి రిజల్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి హోమియోపతి అప్రోచ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ కోసం అని కూడా మనం ఈ మధ్య చూసినట్టు చాలా కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ వచ్చాయండి కాకపోతే ఈ హార్మ ఈ హెయిర్ ఫాల్ కి అనేక రకమైన కాజెస్ ఉంటాయి అది బేసిక్ గా న్యూట్రిషనల్ కాజెస్ ఉండొచ్చు కెమికల్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటే మనం వాడే కెమికల్స్ కానీ షాంపూస్ కానీ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల వచ్చే ఉండొచ్చు అండ్ దేర్ కుడ్ బి ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే మనం వచ్చే ఉండే చుట్టూ ప్రదేశాలు బట్టి వాటర్ యూసేజ్ ఎట్లా ఉంది మనం ఎక్కడ ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి కూడా మార్పులు చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్ గా మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది దీంతో పాటు మీరు అడిషనల్ గా కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ చేయించుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ రిలీఫ్ రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే డెఫినెట్ గా అందంగా కనిపించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ టుడేస్ వరల్డ్ లో ఏంటి అంటే స్టేటస్ అప్డేట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ ఇట్లాంటి సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు పీపుల్ ఆర్ వాంటింగ్ టు ప్రెసెంట్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ప్లెజెంట్ సో ఈ దానికి మీకు కావాల్సిన ఎక్స్టర్నల్ ఈ గ్రూమింగ్ కానివ్వండి ఎక్స్టర్నల్ బ్యూటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ సో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు అండర్లైన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమన్నా అవసరం అనుకుంటే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చేయించుకోండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ బీయింగ్ హ్యాపీ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండడం సంతోషంగా ఉండడం రోజు మినిమం కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్ట్రెస్ అవుట్ అవే అవక ప్రొసీజర్స్ ఏమన్నా ట్రై చేసినట్టయితే మెడిటేషన్ లాంటిది స్పిరిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా మీ బ్యూటిఫికేషన్ కి యాడ్ అవుతాయి అనమాట సో డెఫినెట్ గా నేను చెప్పిన దాని మీద కొద్దిగా మీరు ధ్యాస పెట్టినట్టయితే మీరు ఇంటర్నల్ గా ఎక్స్టర్నల్ గా అంటే యూ విల్ బి ఫిజికలీ ఇమోషనలీ అండ్ మెంటలీ ఫిజికలీ ఎవ్రీ డే యూ వి